हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मई चानल फिश ग्रेवी चूपी चापल पुल अभी आलरे नीन सारी टाप वाटर तो कड़गेसा मल्ल को पसर वैसी बाग पटे कड़ते स्मे पी इच्चे ये फिशक गुर्तदी हस्ब तस्तार लास्ट टाइम अड़क चपार इपड़े तुम मर्चिपोन मे बी ईडेंटिफाई चे अस्तार चूसर कदमी फिश इतनी गोल रेडि कलर उ इंत मुझे रोहू फिश तेवामी दाक इदे टेस्ट का अच्छी मुल्क तक उ पिल कोजी उ इध वन केजी फिश वन केजी फिश की अंत टाम्रि पड़ती आश्लेषक बागी फिश तिंती इ ग्लास वाटर पसी टाम्रि स्टवीद वेट चेयर वन मिनट वेटे अभी नीलना पल बी ग्रीन चिल्ली फोर पड़ता आनीय फोर पड़ता है इला फिश कर्री इला स्लैसको उवाली इध अल्लम वबरी कल पेस्टी को लवंगा इधम मसाल की लवंगा नाग ना ऐसी पड़ता है दालचीन चाहिए धनिया अभी सरपतवे गसगसा तरवा वेस्ता मुदे वे माड़पत कदा गसगसा इलांटे गिने बी फिश की वड़ल नापेसा पक्न पटेशा आई त्री स्पून पड़ती आ स्पून तो नूप्चा द्री स्पून पड़ती नून वेड़ा फस्ट को जील वेस नैन रेड चिल्ली साल टाम्रि इवी स्टवन का पेटेकटी वीट की नैन प्लास्टिक यूटेस यूज ग्लास जारेकान अलग काचन आई कदा अभी नीन मंच आई कल दाँडो वेरे गाजे इला स्टवन का पेटेकटा अल्लम पेस्ट को वेयल मत सारे वेक मूड सार अल वेक फिश कर्री की टेस्ट उत्तिमीर वैसा करवेपाक वैसा पुदीना वैसा कुछ मुंबे अल्लम वो फ्लेवर तगुल आई चिल्ली वैसा फिशे का कोई क्रीस की चाल वाटे इलाके सारी का रूम मूर्स वैसे चाल टेस्ट उठावी आनीय वैसा नीन मध्य मध्य अला तुड़ू उठा एनकना कोई जाग्रत उ साल आ स्पून तो स्पून फुल वेयल मे असलते टू अंड हाफ स्पून पड़ती साल और स्पून वे मुदे आयन वेक आयन तुंदर मेत पड़ता है सो आयन मेत पड़ा अल्लम वे पेस्ट मिगता वेस्ना कुछ उवाली लास्ट वेटा की अल्लम वे वेगीक मिगता साल चपाने कदमी और स्पून आलरे आनीय वैसा कदा मिगता वन अंड हाफ स्पून साल इंका रेड चिल्ली पौडर टर्मरिक वेवाली
టర్మరిక్ వేసానండి ఇందులో సాల్ట్ వేయటము స్కిప్ అయిందండి నేను చెప్పిన ప్రకారము సరిపోతుంది వన్ కేజీకి రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ కూడా మీ టేస్ట్ని బట్టి వేసుకోవచ్చు ఇది వచ్చేసి మనం సమ్మార్ కారం అంటాం కదండి అది అదొక టూ స్పూన్స్ పడుతుంది ఆ స్పూన్తో అలాగే గుడ్డు కారం అంటాం కదా ప్యూర్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ అది ఒక టూ స్పూన్స్ పడుతుంది ఎక్కువ కారం తిన్న వాళ్ళు కొంచెము తగ్గించుకోవచ్చు పులుపుకి కారం ఎక్కువ పడితేనే టేస్ట్గా ఉంటుంది అండి ఈ కొలత అయితే సరిపోతుంది మరి చప్పగా ఉండదు మరి కారంగా ఉండదు కరెక్ట్గా సరిపోతుంది ఒకసారి కలిపేసుకోవాలండి ఇది కొంచెం దగ్గరకు వచ్చేసి ఆయిల్ ఒకసారి మూత పెట్టేస్తే దగ్గరకు వచ్చేసి కొంచెం ఆయిల్ రిలీజ్ అవుతుంది కదా అప్పుడు మనము ఫిష్ పీసెస్ పెట్టేసుకుందాము చూసారు కదండి ఇప్పుడు మొత్తేసేసి ఫిష్ పెట్టేసుకోవాలి నేను కొంచెం వేసి వేయనట్లుగా వాటర్ యాడ్ చేశానండి అడుగంటకుండా ఫిష్ పెట్టినప్పుడు ఫిష్ పెట్టాక ఒక్కొక్కసారి మూత పెడతాం కదా అందుకని నెల్లూరు సైడ్ వచ్చేసి ముందు చా పులుసు పోసి తర్వాత అందులో చేప మొక్కలు వేస్తారు కదండి నాకెందుకు ఫేమస్ అనుకోండి అటు సైడ్ అది నాకెందుకు అట్లా కంటే అట్లయితే ఫిష్కి అంత బాగా పట్టినట్టు అనిపించదు ఫిష్ తింటుంటే చప్పగా అనిపిస్తుంది గ్రేవీ బాగుంటుంది కానీ ఇలా పెట్ ఇలా పెట్టడం అయితే ఆ మసాలా అంతా ఫిష్కి పట్టుతుంది బాగా పడుతుంది ఫిష్ కూడా బాగా టేస్ట్గా ఉంటుంది ఉప్పు కారం బాగా పట్టేసి ఫస్ట్ సారి కదిపేయచ్చు అండి ఉండే కొంది ఎక్కువ కదపకూడదు ఫిష్ చితికిపోతుంది సో ఇప్పుడు ఆ మసాలా అంతా మనము ఫిష్ మీదకి తీసుకొని రావాలండి ఆ గ్రేడ్తో నేను పక్కన పాలు పెట్టానండి ఆశ్లేష కోసము తనకి నేను వచ్చేసి నైట్ పాలలో పెడియే షూర్ ఇస్తాను మార్నింగ్ వచ్చేసి హార్లిక్స్ ఇస్తానండి తనకి రేపు ఏప్రిల్కి త్రీ ఇయర్స్ నిండుతుంది ఇప్పుడు ఒకసారి మూత పెట్టేసుకోవాలండి కదిపేసి పెడియే షూర్ మంచిదేనండి కొంతమంది ఎక్కువ యూజ్ చేయట్లేదు అదే తొందరగా మెచ్యూర్ అయిపోతున్నారని ఆ ఫీలింగ్తో ఫైవ్ ఇయర్స్ దాకా ఇవ్వచ్చండి ఫైవ్ ఇయర్స్ దాకా ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఫైవ్ ఇయర్స్ దాకా ఇచ్చేసి పెడియే షూర్ ఆపేయచ్చు ఇప్పుడు మూత తీసేసి ఆ టామరైన్ పిల్పు అంతా అలా తీసేసి ఆ ముక్కలకి మొత్తం పట్టేటట్లు పోయాలండి మొత్తం మీద ఫిష్ కర్రీకి నేను ఇందాక చూపించిన గ్లాస్తో టూ గ్లాసెస్ వాటర్ పడుతుందండి ఒక గ్లాస్ వచ్చేసి మనం మీ ట్యాప్ రెండు నానబెట్టేసాం కదా ఈ చింతపండు నానబెట్టేసాం కదా ఒక గ్లాస్ వచ్చేసి ఇంకో గ్లాస్ ఇప్పుడు పోస్తానండి నేను వాటర్ కూడా ఇక్కడే పక్కనే పెట్టేసుకుంటానండి చిన్న బిందెలో ఈ బబుల్ వచ్చేసి ఆ ట్యాప్ దాని మీద ఇట్లా బాల్ ఇస్తాం కదా మనము షింక్ దగ్గర పెట్టేసుకుంటాం ట్యాప్ ట్యాప్ కాని మీద 
అలా చేస్తే ఆశ ఏమో పారబోసేస్తుందని చెప్పేసి ట్యాప్ తిప్పేసి కింద పెట్టేసి ఇట్లా బిందులో పోసేసుకొని పక్కనే పెట్టుకుంటానండి ఇప్పుడు ఇంకో గ్లాస్ వాటర్ కూడా పోసిన తర్వాత అలా చుట్టూరు మొత్తం తిప్పేయకుండా అట్లా చుట్టూరు అలాగే మధ్యలో అలా గంట పెట్టి కదిపేసేసి మూత పెట్టేసేయాలండి అలా మూత పెట్టేసి ఎగ్జాక్ట్గా ట్వంటీ మినిట్స్ కుక్ చేయాలండి ట్వంటీ మినిట్స్ టైం పడుతుంది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వచ్చేసి హైలో పెట్టేసి మిగతా ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ సిమ్లో పెట్టేసి కుక్ చేసుకోండి ఈ లోపు వచ్చేసి మనము గరం మసాలాకి ప్రిపేర్ చేసుకుందామండి సో ఇలా ఎక్కువసేపు వేపకూడదండి మరి పూర్తిగా రెడ్డిష్ కలర్ కూడా రాకూడదండి లైట్ కలర్ చేంజ్ అవుతున్నప్పుడే ఆపేసుకోవటం బెస్ట్ ఎందుకంటే టేస్ట్ మారిపోతుంది మరి ఎక్కువ వేగినా ఆ టేస్ట్ మారిపోతుంది ఇప్పుడు కొంచెం గసగసాలు కూడా వేసుకోవాలండి లాస్ట్లో గసగల గసగసాలు వేసుకున్నాక అంటే ఒక నిమిషం చేసి ఆపేస్తే ఆ వేడికే అవి మగ్గేస్ మగ్గేస్తాయి అది ఆయిల్ కూడా నేను ఆ జార్లో పెట్టుకుంటానండి పక్కన ఆ స్టీల్ జార్ ఉంది కదా మనం మన సైడు అవి ఓజనాలు అప్పుడు వాటర్ పోస్తుంటారు ఆ జార్లో ఇప్పుడు మిక్సీ పట్టేసుకోవాలండి చూసారు కదండి దగ్గరకు వచ్చేసింది ట్వంటీ మినిట్స్ తర్వాత ఇప్పుడు మనము మిగిలిన కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు అది సరిపోతుందండి వేసుకోవాలి ఇంకా మిక్సీ పట్టిన గరం మసాలా పౌడర్ కూడా వేసుకోవాలి ఒకే చాట కాకుండా చుట్టూరు మొత్తం పట్టేలాగా వేయాలి వేసి ఎడ్జెస్లో గరిటె పెట్టేసి తిప్పేసి కొత్తిమీర కూడా చల్లేసుకొని మూత పెట్టేసుకోవాలి బాగా వర్షం పడుతుందండి బయట పిల్లలు బాగా కాల్ చేస్తున్నారు మేము మంచినీళ్ళు కూడా కాగబెట్టేసుకొని చిన్న గిన్నెలోనే స్టీల్ది వేరేది చిన్న విందులాగా ఉంది అందులోనే కాగబెట్టేసుకునే వాటర్ కూడా కాగబెట్టినే తాగుతామండి అది కూడా పక్కనే పెట్టేసుకుంటాను నేను అలా కదపాలండి జస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ సరిపోతుందండి గరం మసాలా వేసిన తర్వాత ఎక్కువ టైం అవసరం లేదు ఫైవ్ మినిట్స్ మూత పెట్టేసుకొని ఫైవ్ మినిట్స్ నుంచాక ఆపేస్తే సరిపోతుంది యాక్చువల్గా అయితే నేను ఇందాక సాల్ట్ స్కిప్ చేశానని చెప్పాను కదా అందువల్ల ఇప్పుడు వేస్తే డైరెక్ట్గా కలుస్తుందో లేదని చెప్పి కొంచెం వాటర్లో కలిపి సాల్ట్ వేశానండి అందువల్ల లాస్ట్లో వాటర్ కలపడం వల్ల అంత వాటర్ కనిపిస్తుందండి లేకపోతే ఇంకా దగ్గరకు వస్తుంది ఇంకా బాగుంటుంది అంత వాటర్ కూడా ఉండకుండా ఇంకా దగ్గరకు వచ్చి ఇంకా చాలా బాగుంటుంది కొత్తిమీర కూడా వేసేసుకున్నానండి చూసారు కదండి రెడీ అయిపోయింది ఆయిల్ పైకి వచ్చేసింది ఎడ్జెస్కి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్